哈喽，我是火龙。那这个影片是说明你开伺服器，像是呃模组伺服器。我以这个模组伺服器来说，好，你开服现在是 Java 8的版本。好，你的 Java 8从你的控制台哦，然后按系统这边，哎，不对，呃，从控制台选项。然后，呃，城市级，好，城市级这边，我会有一个 Java， 那你把它点下去，点下去之后，那就会这边有一个的 Java， 然后检视，好，这边就可以看到你现在的 Java 版本，还有路径，那我这个是64位元的。哦，我安装这个是六十四位，那它的路径是在这边。哦，如果你是用一个批次档开启的话，就是这样 BAT 档。那这个是怎么做出来的？这个就是，呃，你右键新增一个文件。好，那你可能你后面没有这一个，哦，没有这一个，那呃，你可以从这个资料夹上方，那我这个 Win Windows 8。它很方便哦，从这边就可以点开哦。如果你没有副档名，然、哦、后就是像这样而已，看不到后面。那你点开副档名，就可以看到后面的这个 P 市长。哦，如果是呃你是 Windows 7 w i n d o w s XP， 可能又呃自己从资料夹这个部分哦，从检视这边去找。里面一样有一个副档名，然后就打勾就好了。打勾之后就会出现后面这个副档名。好，再来进入这个文件。哦，那我这个是有装那个编辑的软体才会进，呃，才会这个界面。哦，如果你没有的话，你按右键，哦，内容，哦，这里变更，这里可以选你的那个编辑文件。那你可能是用笔记。笔记本啊之类的也可以，那我是用这个 N O T E P A D 这个，好，我现在怎么写你这一个批次档？好，那我这有一个写好的，好是这样，写这样，然后那如果你是你原本可能是 Java 七的。哦 ，Java 七就可能是这一行，然、哦、后这一行，你的 Java 七，这这个哦，你 Java 七可能原本是这样 ，Java 七，哎，不对。可能是这样 ，Java 7， 然后它的呃后面版本可能是这样，我、哦、这是一个举例而已啦。哦，那它后面是一个可能是不是跟 Java 8一样同一个路径的？呃、哦，那你看你这一个 Java 这个路径，好、哦、在这里。哦，现在的路径是这样哦，它是 J R E 1.8 哦，这里哦，那你如果是原本是 Java 七的路径，我们来开一次给大家看。好，这一个是原本如果你是 Java 七的，好，那这个 B A T 档就是要存成后面是 B A T， 这样才可以。哦，如果你是用这个在开服的话，它会变找不到路径，哦，这样会出现这个情况，哦，哦，这就是你的 BAT 指令里面哦路径有错误了，这是路径错误，或者是你的呃、哦、后面这个名称，哦，你这个后面名称啊，哦，一定要跟。你的开服名称这里
，我、哦、要一样，哦，这两个地方一定要一样的，我、哦、对照一下这里跟这边，哦，这这个地方你要打上打上一样的那个名称，好、哦，这个名称要打对才可以哦。如果你不对的话，像是少了一个数字的话，这样，好，再试试看。如果你少了一个，哦，它是会出现找不到路径的。好，然后，好，所以我们必须，这个是 Java 8的，我就把它改成 Java 8的路径。好，我这个现在这个版本是 Java 8， 然后什么 1.8.0 呃五一这个版本，哦，你从这这边可以找到看到，我、哦、就你就改改那个名称，就把它改好，改成这样，好，记得存档，好，那但是你现在我刚才这边哈、哦、少打了一个。哦，九，所以再开一次，给大家看有出现什么情况。哦，它还是会出现路径不对，路径不对。哦，如果你会卡到这个黑丝窗，就是路径有问题啦，哦，你这个路径有问题。哦，那你就要看一下，你说你哪里打错了。哦，那这边我少少打了一个，这样这样才对。然后存档，好，好，先关起来，然后再测试一下，然后又一样出现有问题，所以一定有地方有错误，再检查一下，哦，刚才没有存到档，哦，它还是这个名称，所以，呃，我们在。修改一次，好、哦，正确名称应该是这一个，这个路径才对，哦，这个，把它改上去，好、哦，那记得存档。好，那这是 Java 八，改一下，现在是 Java 八的。好，它就出现问题，一样。哦，刚才后面那一个，呃，一四九九少了一个九，所以它又出现这个问题。好，这边，因为你跟这个你开服名称这个名称档案。那、哦、我不一样，要一样的名称要在这边这样，我记得在存档，我、哦、再开一次。好，它现在在读取了，所以要等一下。OK， 这样就有在动了，它就成功打开了。那你可以用这个在工作列这里按右键，看工作管理员。哦，你会发现这里有一个 Java 在跑，哦，有两个，一个是单人的这一个，哦，一个是单人，然后一个是目前在跑的。那你会看到机体呃标比较高的，就是正在跑，这是正在跑的城市。哦 ，OK。啊，这就是它开服可以成功，就是主要是 Java 那个路径的问题。好，在你的这个一定要打开嘛 ，E E U L A 这个，我这一开始就要设定成 T R U E 才能开服。我这是呃一开始的设定。好，再来就是你的 Java 设定了。哦，如果你是用 B A T 这个 P 字档。开服的话，哦，这个开服设定，这个 Java 路径一定要对，哦，对照一下你的系统。哦，再来就是你的记忆体，哦，这是最大跟最小记忆体
哦，如果你的电脑是呃机体比较少哦，你可以看你的控制台系统，然后这个系统里面啊、哦，我的是8 G 的，所以给它一 G 没问题。那如果你的电脑是一 G 还在开伺服器，哦，那肯定没办法开啊，就会很很卡，哦。那你这个地方最大跟最小，哦，你不能最小就给它，这是变九 G 最小九 G， 然后最大一 G 这样。哦，如果你改这样的话，我来看一下是什么情况，它会出现，也是一样会卡在这里，一个错误。然、哦、你最大最小这边一定要弄对。哦，最小一 G， 然后最大九 G， 这样的话就没问题，它不会卡在这里。哦，但是你电脑没那么多 G 可以跑了。哦，我电脑只有八 G， 所以给它个四 G 就可以了，差不多一半。那你电脑可能是两 G 的话。两 G 你给一 G 就算很多了，哦，两 G 差不多不好跑啦，所以你开伺服器的话，最好是有四 G 再来开会比较好一点。好，这样这是这里是记忆体的设定。OK， 那记得这个路径要打对，然后你的记忆体分配哦，最大哦要对，然后最小。哦，你最小不能比最大的多，就对，就会卡住。然后在这这边这个伺服档的名称要对，好，这样路径，然后你的名称都打对的话，哦，用批次档一定是能开的。好，如果你真的不会打这个批次档的话，就是直接点这一个，哦，布局这个档案，直接点它就好了。点它就可以开了，这是最简单的、最简单的方法。好，那你也不用去呃写这个批次档的路径。好，好，那你点两下它还没出来，没错，你看一下这里，它是还在跑。哦，你看工作管理员就知道了。哦，你不用一直去点它，你点一次之后。哦，如果你就哎奇怪，怎么还没出来？你看一下工作管理员，其实他已经在跑了，然后就跳出视窗。好，这个出来之后，然你检查这一段就知道了。好，在这里，哦，他跑到这个问号出来，然后一个帮助跟或者，哦，这个就是完成了，这样就完成了。好，在你要给 OP 给自己的话，就是给自己管理员 OP， 然后输入自己的游戏 ID。好，这样，然后打完再按 Enter， 然后他这里会写 OP 谁已经上升到 OP 的管理员位置，这样就是给 OP 了。OK， 那这这个。这个就是呃，伺服你可能会呃开服的问题，哦 ，Java 8无法开启的问题，就是这样，哦，就是路径要对，哦，路径要对就好了，就可以开了，哦，所以 Java 8来使用，现在也没什么大问题，只要路径对就好了，哦 ，OK， 那这个影片就说明到这边，好，那希望。呃，对，这个开服档案有问题的，打不开的，我、哦、希望有一些帮助啦。OK， 那拜拜喽。